Ja, man tror inte det, men ta en av sig tröjan så... Käka tio, ja. Nej, men eh, om vi frångår ämnena på filmer och anabola steroider skulle vi kunna snacka om eh, er musik istället. <laughs> Eller var tyst. Vad tror du? Jag skulle säga så här, Magic Mushroom som coversband startar liksom som en protest mot eh, det liksom... Eh, Att folk skrev för mycket egen skola. musik. Ja, precis. Nej, men, <laughs> vad säger du Som borta? protest mot det ambitiösa, kan man säga. Men, är alla i bandet med och skriver låtar eller är det bara Peter och Erik som skriver? Det är de som är texten. Men är alla är med och gör musiken. Precis. Men nu på slutet är det faktiskt Jeppe som har gjort låtarna. För det mesta som har kommit med uppslag. Ja, vi ska inte förringa vår trummis. Nej, jag är ju också med och skriver musik. <laughs> ja. Jag och Jesper. Om man tittar. Ja, det är... Jo, vad är det? Jag har ångest i tre veckor varje, varje gång jag ska påbörja en ny text. Vi vill liksom... Eh, det är mycket som vi inte vill säga va? Vi vill inte liksom... Eh, vi vill inte behandla liksom krispaketen ett efter ett, utan vi vill mer eh, säga någonting om, om den existentiella upplevelsen av att vara i den åldern vi är i Sverige idag. Och av, att vara man. Det är liksom inte vad, vad de säger i riksdagen och, och att man ska... Man tycker synd om, eh, om djuren och sånt där, det kan man göra på annat sätt. Mm. Men, eh, men utan det är liksom mer att man, man, vad man or, hur, om man orkar göra saker eller om man inte orkar, om man orkar känna inför vissa saker. Att, att känna överhuvudtaget är en viktig grej. Liksom som att mycket våga känna. Det handlar mycket om känslor också. Ja, och ändå är det liksom mycket också om att inte känna. Att, liksom att, att sakna mm. känslor, att, att vara liksom... Tränga känslor ifrån sig. Ja, precis. Det... Men eh, är det ändå inte trots allt musiken som är det viktigaste? Oh, jag, jag tycker det, man ska ja, inte säga så att, vi, att texterna är, är viktigast för oss. Det, det tycker jag. Nej, men för då, då kan man, man skriva, kan poesi. skriva poesi. Liksom, det vi håller på med, instrumenteringen, det är ju att lägga någon slags... Ja, en känsla även i det musikaliska som hänger samman med texten. Vi har ju börjat använda sequencer rätt mycket nu och letar tunga ljud och sådana saker. Jag läste en recension på er skiva i tidningen. Den, den liksom påstod då att det var just vad skivan var, trevande steg. Ni hade inte hittat något eget, tyckte den här recensenten. Det är jäkligt svårt när man gör så vi har börjat skriva ganska nyligen egen musik. Ja. Och att direkt hitta sin egen stil från första början, det, det krävs ju några år kanske, mm. innan man kommer dit. Mm. Och under den tiden får man ju hålla på och leva sig fram med de grejer som man tycker låter bra. Mm. Precis. Jag tycker alltså, att vi inte har en egen stil, jag tycker att vi har, vi har, jag tycker inte vi låter, jag tycker det är konstigt att folk tycker att vi låter som de andra, för jag tycker inte vi gör det. Vi inte i den här stan och, Nej, och, ja, inte i nej, huvudet, nej, men, nej, precis. Men, om man, om man och sen det. tycker jag att det, hur man kan säga det, jag tycker att de här fyra låtarna som vi på skivan är så totalt olik varandra. Det är väl inte att komma fram heller, grejen är väl att hela tiden utveckla det va? Magic Mushroom ständigt på väg. Det är väl alla band, ett, ett band som har utvecklats klart, det har ju stagnerat. Eller hur? Ja men ett band som anser att så här ska vi låta, då har de ju stagnerat liksom. Då, då har de ju inget kvar att, att sträva efter. Då är det ju lika bra att lägga ner. Vad jag ville säga var, var i alla fall liksom att hitta en stil har vi väl kanske inte riktigt gjort på den första skivan. Inte, men, men jag tror att vi nu strax efter skivan har i alla fall hittat en, en, en väg att gå på. Liksom. Mm. Tack och lov, säger Okej. Förlåt. Sitter du och dricker i televisionen? Vad har, ni, vad har ni för ambitioner med den här skivsatsningen och allt det här nu? Det är många. Suktar ni efter skivkontrakt? Ja, det gör väl alla som går i båda med musik. Det vore jävligt kul om man fick ett sånt. Jag Men tyck- vi har ju... Eller vad ska man säga? Den Förlåt. här... Vad säger du? Vad? Förhoppning och förhoppning. Det vore, jävligt, det vore ju jävligt kul om man fick ett skivkontrakt. Vad vore att föredra CBS eller radio? Radio, Radio, Absolut. Men är det, då har vi inte ens kontakt. Motiverade är svaret. Är det, om, om, Friare tyglar. Vad, vad jag vet så och fanns det väl ett... Mm. Det fanns väl ett band här i Gävle som låg på CBS. 
De hade inte så jättefett vad jag förstod under den tiden. Ja, de Därför föredrar vi nog radio. I ettorna till det här releasepartiet, där står alltså en adress till Café Letting och ett telefonnummer. Ja. Och då var det så här, när vi höll på att göra biljetterna, Peter och jag, då så ringde vi till, fr- till fröken ur, tänkte jag säga, men det gjorde vi inte utan vi ringde till för upplysningen och frågade vad, vad fröken ur hade för adress. Det gjorde vi inte utan vad Letting hade för adress. Och då fick vi den här som vi sen plitade dit på biljetterna, vilket visade sig vara både det gamla telefonnumret och den gamla adressen. Så att nu är det mycket folk här, men det kanske står ännu fler utanför. Förmodligen står det ännu fler. Hej Thomas! Det är polishuset, för det är tydligen polishusets adress vi har skrivit dit. Polistag. Skitsamma. Ja, okay. Man kan säga någonting om Gud jävlas då. När vi skulle ut och äta pizza idag så först var Roma stängt. Och sen så terrassen så kom vi upp dit och har de slutat servera pizza. Så vi fick gå upp till pizzeria i Spanien. Det kan man säga, då jävlas verkligen Gud. Ja, ja. Det, det skulle man kunna säga. Eller var det pizzabagen så jävla? Ja, precis. Och är Gud en pizzabagare? <laughs> eller en, en han eller hon, Molin? Eller en jävul? <laughs> Skitsamma! <laughs> en, två, tre, fy! Möt mig ikväll! Och karusell! Det är jag som styr planeten! Nu snurrar den igen! Möt mig ikväll! Och karusell! Det är jag som styr planeten! Nu snurrar den igen! Hej! Du är, du är, du är här Kväll. Ja. <laughs> det är kul. Jag lyssnar på Mashroom. Superfull. Jag går och plockar lite. Ja, det vet inte fasen du. Jag är, jag är på besök från Gotland. Jo, jag lyssnar på det här fantastiskt bra bandet. Jag försöker ta reda på varför Guns N' Roses hoppar på Warren Beatty. Den denna utmärkta skådespelare. Jag tycker det är upprörande. Ja, jag sitter här och dricker pilsner och njuter av musik. Då har faktiskt att dricka just nu. Ja. 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 ja jag spelar så alltså, kollar på mina idoler. Ja. Gå härifrån, gå härifrån, gå härifrån. Vi sitter och lyssnar på Magic Mushroom. Dricker lite öl, va? Jo, jag tänkte bara ha det. Nu har ni spelat här ikväll. Hur tyckte du att det gick? Jo, jag tycker det gick bra. Men det kunde ha gått bättre, men det hade ju kunnat gått också mycket sämre. Så att... Ja. Vi är väl ganska nöjda tror jag. Jag hade ju en liten miss där som jag tyckte var pinsam. Men nu... Vad var det för miss? Ja, det är det här med maskinerna Aha. som inte fungerar som man vill. Eller egentligen var det den mänskliga faktorn. Och ni har sålt många skivor också. Ja, jag hoppas det. Och jag hoppas du som tittar just nu genast går till skivbutiken och skaffar in ett ex av Magic Mushrooms skiva. Nej men hallå, kom tillbaks. 
Vad, vad tycker du om Magic Mushrooms? Ja, ah, sådär. De är jävla bra, du. Ja, de är duktiga. Jag har aldrig hört dem förut. Det var kul. Tyvärr så kommer jag för sent. Jag hann inte höra, men jag har hört skivan och jag tycker det är schysst. Jag tycker de påminner för mycket om Ebba Grön. Jaha. Ja, en lätt, lättare Ebba Grön. Jag försökte få en autografmune, men det lyckas inte så bra. Gå härifrån, gå härifrån, gå härifrån. Det är toppen. Toppen. Ja, ja visst. Kallå. Ja. 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 Han är inte min favorit i uppe eller Jag tycker att det är ett, ett bra band. Alltså. Jag tycker att eh, i första hand så tycker jag att Peter Endahl borde stå för sången. Jag tycker de var bättre när de spelar punk, om du förstår vad jag menar. Ja, för det är det som gäller för min del. Fuck the world, okej? Okay. <skratt> Thank you.